ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக த இந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி த இந்து வெட்னஸ்டே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டு நாளாக வந்து என்னால் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பண்ண முடியல கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால இப்போது வந்து வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் கண்டினியூஸாக இனிமேல் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோட டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு இந்த இதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரெண்டு நாள் விட்ட வீடியோ வந்து நான் கவர் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹெட்லைன்ஸில் பெருசாக எந்த நியூஸும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நியூஸ் அனாலிசிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைட்டான நியூஸை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா பஃபர் ஜோன் இஷ்யூ பின்ராயி அனவுன்சஸ் லோ ஆஃப் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆல் இன் ஆல் கேரளா கத்தோலிக் காங்கிரஸ் கமிட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு மாதிரி என்ன அப்படின்னா இந்த இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட் கேரளாவோட இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனை வந்து ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இம்போஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோன் அரவுண்ட் த ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் இந்த ஸ்டேட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடுக்கியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்டில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோமீட்டரை வந்து எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனாக வந்து டிக்ளேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒத்துக்கிற மாதிரி இல்லை ஓகேங்களா இதுக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் எதிர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நியூஸை விட நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா எக்கனோ எக்கலோ எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ஷன் பிளான் மூலிமா இது உருவாச்சு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு நேஷ்னல் பார்க் ஓகேங்களா நேஷ்னல் பார்க்னு கிடையாது ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் அப்படின்னா நேஷ்னல் பார்க்கு சேஞ்சுரி ஈவன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்ச கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்ஸ் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ் இப்படின்ட்டு நிறைய வரும் ஓகேங்களா ஈவன் டைகர் ரிசர்வ் வருமா வராதா அப்படிங்கிறதே சில அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு புக்கில் வரும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒரு புக்கில் வந்து வராது அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பட் பர்டிகுலராக நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நேஷ்னல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் இது எல்லாமே ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்க்குள்ளே வரும் அப்படிப்பட்ட ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸை சுற்றி ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோன் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்லேயே நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா கோர் அண்ட் பஃபர் ஏரியாஸாக பிரிச்சுருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா கோர் அப்படிங்கிறது நடுப்பகுதி அதை சுற்றி வந்து பஃபர் ஏரியாஸ் ஸோ கோர் இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அங்கே வந்து நீங்கள் ஏன் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து எக்கலாஜி ஓகேங்களா அதாவது என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அங்கே நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நமக்கு தேவையான பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடமா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பஃபர் ஜோன்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது அந் அங்கே வாழக்கூடிய ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி வாழ்வாதாரத்துக்காக கொஞ்சம் க கொஞ்சம் விஷயத்த மட்டும் ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க இதை தான் கோர் பஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நேஷ்னல் பார்க்கில் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரியில் ஈவன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைகர் ரிசர்வ்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி கோர் ஸ்ட்ராட் கோர் பஃபர் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து பஃபர் ஜோன் இஷ்யூ அப்படின்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றி பண்ணுறது தான் அதாவது எக்கலோ எக்கோ
ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்க்கு நடக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனுன்ட்டு இன்னொரு பத்து கிலோமீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மாதிரி ஷாக் அப்சர்வர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ சப்போஸ் இங்கே இண்டஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது இங்கே போகாமல் தடுக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து எக்கலாஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஜோனோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா இங்கே என்னென்னலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ராஹிபிட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கமர்ஷியல் மைனிங் சாமில்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி காசிங் பொல்யூஷன் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கட்டவே கூடாது ஓகேங்களா நிறைய வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் டேம் எல்லாம் கட்டுவோம் அதெல்லாம் வந்து இங்கே பண்ணக்கூடாது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டூரிசம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹாட் ஏர் பலூனை வந்து நேஷ்னல் பார்க் மேலே விடுறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ராஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓரளவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் பர்மிஷனோடு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது மரத்தை வந்து எடுக்கிறது அதாவது பர்மிஷனோடு எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஹோட்டல் ரிசார்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் பர்மிஷனோட பண்ணணும் அதே மாதிரி பெர்மிட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அங்கே அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் யூஸ் ஆஃப் ரெனவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் க்ரீன் டெக்னாலஜி எல்லாமே ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க இது என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் ப்ராஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க எதெல்லாம் தடுத்துருக்காங்க எதெல்லாம் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா நான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்தேன் ஸோ மினிமைஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே நீங்கள் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டும் எக்கனாமியும் எப்போவுமே கான்ஃப்ளிக்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணுறோங்கிற பேரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் எக்கனாமிக்கும் எப்போவுமே கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டையும் எக்கனாமியும் பேலன்ஸ் பண்ணி சஸ்டெயினபிள் க்ரோத்தை கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் இது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கனைசேஷன் ஆகட்டும் எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் பாடிஸ் ஆகட்டும் இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்விரான்மெண்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி எக்கனாமியும் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த ஐடியா கிளியராக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இந்த இந்த ப்ரின்சிப்பலை வந்து எல்லா என்விரான்மெண்ட் இதுலேயும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து மினிமைஸ் ஃபாரஸ்ட் டெப்ரிஷன் அண்ட் மேன் கா மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனை வந்து நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணல அப்படின்னா அப்படியே வந்து மரத்தை வந்து வெட்டிக்கிட்டே போயிட்டு நேஷ்னல் பார்க்கில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அழிச்சிருவாங்க ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கும் மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி மரம் செடி கொடி எல்லாம் அடிக்கிறப்போ அதோட அதோட வீடு அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சீத்தா இருக்கு அப்படின்னா அதோட வீடை என்ன பண்ணுறோம் அதோட ஹேபிட்டேட்டை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதை வந்து அழிச்சிடும் இப்போ அதுக்கு அங்கிறதுக்கு இடம் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நீங்கள் நிறைய நியூஸில் இப்போ கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாகவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைசூரில் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நம்ம என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுலையும் பிரச்சனையாகும் ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி டைவர்ஷன் பண்ணுவாங்க டைவர்ஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த எக்கலாஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஜோனில் வந்து வேறு வழியே இல்லை மரத்தை வந்து வெட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு மரத்தை வெட்டுருமோ அதே மாதிரி ஈக்குவலாக வந்து வேறு இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மரத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண
என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கீழே வருது ஸோ ரெண்டுத்தும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகுது வைல்ட் லைஃப் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து குறைச்சி விட்டுறது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டூரிசம் ஸோ எப்போவுமே வந்து டூரிசம்னால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஓகேங்களா அது அதனால் நிறைய பிரச்சனையும் உண்டாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸை உருவாக்குறதுக்கு இந்த டூரிசம் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி வர்றவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்பீசிஸை வந்து இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அது இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸாக மாறிடு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மொத்தமாக பிரச்சனை அதே மாதிரி இந்த எக்கலாஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஜோனுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்குது ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஆகட்டும் அசாம் ஃப்ளட்டு அசாம் ஃப்ளட்டில் நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோனாக டிக்ளேர் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது இந்த மாதிரி ஃப்ளட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணலனா அதுவும் என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்கும் நிறைய அசாம் ஃப்ளட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்தியன் ட்ரைனர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக அழிஞ்சு போகும் ஓகேங்களா ஸோ கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க்கில் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ இதுக்கு எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இதையும் மேனேஜ் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஜோன் கான்செப்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது இந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது என்விரான்மெண்ட்டில் ஜிஎஸ் த்ரீ என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து பயோடைவர்சிட்டி டாபிக்கில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அன்னோன் த்ரெட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாம்பர்ட் வித் ஐடி சர்வீஸ் ஆஃப் எய்ம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ரீசெண்டாக வந்து இந்த எய்ம்ஸ் அதாவது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து ஒரு சைபர் அட்டாக் நடந்துச்சு இந்த சைபர் அட்டாக்னால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு நாளாக வந்து எந்த ஆப்ரேஷனும் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக பாதிப்புக்குள்ளானாங்க ஸோ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதை பற்றி சைபர் அட்டாக்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கே அதுவும் வந்து இங்கே நடந்த அட்டாக் வந்து ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ சைபர் அட்டாக் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட கண்ட்ரி வந்து மொத்தமாக டிஜிட்டல் வேர்ல்டாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதே அளவுக்கு வந்து இந்த எந்த அளவுக்கு வந்து எப்போவுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது டபுள் எஜ்டு ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்போவுமே கத்திக்கு ரெண்டு கூர்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு பக்கமும் கூர்மையாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்ஸை கொடுக்குதோ அதே அளவுக்கு பிரச்சனையும் உண்டாக்கி கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இந்த சைபர் அட்டாக் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து அக்சஸ் பண்ணி நம்மளோட டேட்டாவை தேடுறது நம்ம கிட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் காசை கேட்குறது நம்ம மொத்த சிஸ்டத்தையும் வந்து கரப்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பிரச்சனையை கொடுக்குறது எல்லாமே இந்த சைபர் அட்டாக்னால நடக்கும் ஸோ இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ வேர்ல்டு வைடாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் மற்ற அட்டாக்ஸ் விட ஏன் அப்படின்னா யாரை எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் தான் இந்த சைபர் அட்டாக் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ ரேன்சம் வேர் அட்டாக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ரேன்சம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பணம் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரேன்சம் வேரில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து எய்ம்ஸோட கம்ப்யூட்டரில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஏதாவது சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி ஏதாவது மெயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி மெயிலை வந்து தெரியாமல் கிளிக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து லாக் ஆகிடும் ஓகேங்களா லாக் ஆகி அந்த கீ அது ஓப்பன் பண்ணுறது கீயை வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து பிட்காயினை ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் அதாவது பிட்காயினில் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த கீயை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரேன்சம் வேர் அட்டாக்
எம்ஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரேன்சம் வேர் அட்டாக் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரேன்சம் வேர் அட்டாக்கில் வந்து எதனால் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த எய்ம்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹால்ட்டிங் அக்சஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட இம்பார்ட்டண்ட்டான டேட்டா வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டாங்க என்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கீயை போட்டுட்டாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி யார் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்களோ அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் அந்த டேட்டாஸ் இருக்கும் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கீ தேவைப்படும் அந்த கீயை வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த எய்ம்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரேன்சமை பே பண்ணி அதுவும் வந்து பிட்காயினில் பே பண்ணால் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரேன்சமை டிமாண்ட் பண்ணாங்க இதில் மல்டி ஏஜென்சி இன்வெஸ்டிகேஷனை போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் வந்து ஹெல்த் கேர் செக்டர் ரிலேட்டட் மட்டும் கிடையாது ஈவன் சைபர் வரும் அதாவது கிரிமினல் ஆக்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோம் அஃபேர்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய மல்டி ஏஜென்சி இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டுருக்கு நிறைய பிளானும் வந்து போட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோவிட் டைமில் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்த் கேர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு அந்த டேட்டாவை பிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ரேன்சம் வேர் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன் மேலே ரேன்சம் வேர் அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் செக்டர் வந்து இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து கொண்டு வரல ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனில் வந்து அதாவது இப்போ வந்து டிஃபென்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி இதோட டேட்டாவெல்லாம் இந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது மாதிரி இது வரைக்கும் ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் செக்டரை வந்து கொண்டு வரல ஸோ அதனால் தான் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்து நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர் என்ன அப்படின்னா எதெல்லாம் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் செக்டரில் ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் என்னெல்லாம் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் டூ தௌசண்டில் வந்து இந்த மாதிரி சைபர் கிரைமும் டிஜிட்டல் காமர்ஸையும் என்ன அதாவது தடுக்கிறதுக்கு நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து நேஷ்னல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஐடி ஆக்ட் மூலயமா அடுத்து சிஇஆர்டிஐஎன் சைபர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அப்படின்ட்டு இது ஒரு நேஷ்னல் லோ நோடல் ஏஜென்சி அடுத்து நைஷ் நேஷ்னல் சைபர் செக்யூரிட்டி பாலிசியை உருவாக்கியிருக்காங்க சைபர் ஸ்வச்சதா கேந்திரம் உருவாக்கியிருக்காங்க சைபர் சுரட்சித் பாரத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நமக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரேன்சம் வேர் அப்படிங்கிறது ட்ரில்லிங்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்பாங்க மெயின்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி அதிக அளவில் ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நடந்துகிட்ருக்கு எதுக்காக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைபர் அட்டாக்கை பற்றி டைரெக்டாக கூட கொஷின்ஸை கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நியூஸில் வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான விஷயத்தை வந்து நம்ம கிளியராக புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா இது ஜிஎஸ் த்ரீயில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்ட்டு தனியாக ஒரு சிலபஸ் இருக்குது அந்த சிலபஸில் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போசிஷன் அலிஜஸ் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சென்டர் சிக்ஸ் ப்ரோ பை த பாடி இந்த ஹூக் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை ரீசெண்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஹூக் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹூச் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது அதாவது கள்ளசாராயம் அப்படின்னு பேசுவோம் இல்லையா அதாவது என்ன அப்படின்னா இல்லீகலாக வந்து மதுபானம் விற்று ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபது பேர்கிட்ட இறந்ததாக வந்து அந்த ஊர் மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் அஃபிஷியல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு ஏழு ஆனால் இப்போ வந்து கணக்கு இன்னுமே அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்ட்டு நியூஸஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறது வந்து என்ன அப்படின்னா அப்போசிஷன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க ஈவன் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸை பற்றி அவங்க சொல்லியிருந்தாலும் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி
நிறைய கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ் இருக்குது லீகல் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் ரைட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உரிமைகள் நமக்கு இருக்குது அந்த உரிமைகள் எல்லாமே காப்பாற்றப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பாடி தான் வந்து இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஓகேங்களா அதுதான் ரைட் டு லைஃப் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா நமக்கு பிரியாம்பல்லே வந்து இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேரண்டி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர்பர்சன் வந்து ஒரு ரிட்டையர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியாவாக இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு மெம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருப்பார் இன்னொரு மெம்பர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஜஸ்ட் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து ஒர்க்கிங்காக கூட இருக்கலாம் இல்லை ரிட்டையர்டாக கூட இருக்கலாம் இது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெண்டு பர்சன் வந்து இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ரிலேட்டடில் ஒர்க் பண்ணவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஏன் வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் வராங்க அப்படின்னா இவங்க தான் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் வந்து இன்னுமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மைனாரிட்டிஸு உமன் ஸோ எல்லா செக்ஷன் எந்த செக்ஷன்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இதுக்குள்ளே வருவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் என்ன அப்படின்னா டிஸபிலிட்டிஸ் அந்த கமிஷன் கூட இதில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இவங்களோட வேலை என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது இந்த மாதிரி ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் ஆகிட்டுருக்கு எங்களோட ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் இவங்க போய் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சோம் அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் சேஃப் கார்டு ஸோ அவங்க வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களோட ரைட்ஸ் வந்து பாதுகாக்கப்படணும் அவங்களோட உரிமைகள் வந்து பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்ட்டு இவங்க ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸை உருவாக்குவாங்க ரிசர்ச் அண்ட் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் வந்து நல்லா இன்னுமே நல்லா ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு புது புது ஐடியாஸோட இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து வருவாங்க இன்டர்வென்ஷன் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு கோர்ட்டில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இவங்க வந்து இன்டர்வீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்து ஹியூமன் ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து போலீஸோ இவங்க மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது நிறைய காமன் பீப்புள் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்து என்ஜிஓஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வெறும் ஒரு ரெக்கமெண்டரி பாடி ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல் பவர் இல்லை ஸோ வெறும் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அவங்க டைரெக்டாக வந்து ஆக்ஷனில் இறங்க முடியாது அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மிஷின் நிறைய இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ பார்த்தோம் அதாவது நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அங்கே போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியுது ஸோ அதனால் இன்டிபெண்ட் இல்லை செரிமோனியல் பாடி ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா போஸ்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ஜட்ஜஸ் ஸோ ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் இருக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொசிஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா அவங்க ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்க முடியாது மக்களுக்கு வந்து நல்லது பண்ண முடியாது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்து இப்போ ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து யாரையாச்சும் சுட்டுக்கொள்கிறாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டில் அதிக அளவில் நடக்குது நாகாலாண்ட்லேயும் சுட்டு கொண்டாங்க அந்த மாதிரி சுட்டு கொள்கிறப்ப வந்து ஹியூமன் ரைட் வந்து போய் என்ன பண்ண முடியாது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ நமக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்னா என்ன அது ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி எந்த ஆக்டு கீழே வரும் அடுத்து அதோட காம்போசிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸோட டேர்ம்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக
இந்த மாதிரி தப்பான நியூஸை கொண்டு போகிறப்போ அது வந்து மக்கள்கிட்ட தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து அது நிறைய கலவரத்தை கூட உண்டாக்குது நிறைய பேர் இறந்தும் போகிறாங்க நிறைய பேரை ஈவன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது மூலிமா கொண்டுடுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸை தடுக்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேக் நியூஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப வைரல் ஆகி மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கெல்லாம் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸ்க்கு என்னென்ன என்னென்ன வந்து லீகல் ரெமெடிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா மிஸ் இன்ஃபார்ம் த ரீடர்ஸ் ஸோ அது மாதிரி ரீசெண்டாக வந்து சில யூடியூப் சேனல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் பரப்புறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு யூடியூப் சேனல் வந்து பிஏபி வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸை வந்து எல்லோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து ஃபால்ஸ் ப்ரொபகண்டா மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்கலாம் பிரிண்டாக இருக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்காக இருக்கலாம் சோஷியலாக இருக்கலாம் ஸோ சோஷியல் மீடியாவிலும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் ஏதாவது இ அதாவது இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸில் பரப்புறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் கூட பரப்புறது ஸோ ஃபேக் நியூஸ் கேன் பி ரிலேட்டட் டு எனி திங் ஓகேங்களா ஸோ கமர்ஷியல் ஏட் ரிவென்ஸ் எஜுகேஷனல் கண்டென்ட் நேஷ்னல் நேஷன் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸ்னால் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னு என்ன என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதனால் கலவரம் வெடித்து ஒரு நாட்டோட அமைதியை வந்து கெட்டு போகும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பப்ளிக் ஒப்பீனியனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து வந்து போலரைசஸ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக்லலாம் பார்க்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டை பற்றி நெகட்டிவாகவே சொல்லிட்டு போவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஐடியாலஜியே இருக்கிறப்போ அந்த போஸ்ட்லலாம் வந்து மெம்பராக இருக்கிறவங்க என்ன மைண்டும் எப்படி மாறும் அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் தாட்லேயே போகும் இவன் தோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது மக்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரிட்டிசிசம் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எப்போவுமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா எந்தளவுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வர முடியும் ஸோ தேவையில்லாமல் கிரிட்டிசிசம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒர்க்கு எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்காது ஸோ இது வந்து போலரைசஸ் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில பேர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா இவன் தோ நல்லது பண்ணாட்டியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா மக்களோட மனசை வந்து மாறி மாற்றிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி பிம்பத்தை உருவாக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பிரச்சனையாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ சோஷியல் அண்ட் கம்யூனல் ஹார்மனி வந்து பிரச்சனையாகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபேக் நியூஸை தடுக்கிறது ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஃபேக் நியூஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினேஷன் கிடையாது இதுதான் வந்து ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்ட்டு அடுத்து இதுக்கான ரெகுலேஷன் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஐடி ஆக்டிலலாம் கொண்டு வந்தாலும் இன்னுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் ஆகாதனால இன்னுமே ஃபேக் நியூஸ் வந்து பரவிட்டே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பேலன்ஸாக அச்சீவ் பண்ண முடியல ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ வந்து இந்த ஃபேக் நியூஸை தடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அது கான்ஃப்ளிக்டில் வருது ஸோ பேலன்ஸாக அச்சீவ் பண்ண முடியல ஓகேங்களா சோஷியல் மீடியாவில் ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்போ வாட்ஸ்அப் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால தான் நீங்கள் இப்போ யாருக்காவது ஒரு மெசேஜை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபார்வர்டு அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு அனுப்புனாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயம்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் மேலே ஃபேக் நியூஸ் இஷ்யூ கொண்டு வந்ததுனால தான் ஸோ அதை எப்படி ட்ராக் பண்ணுறதும் பிரச்சனையாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்ன லீகல் ரெமெடிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியன் ப்ராட்காஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் வராமல் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சேனல்ஸில் வந்து ஃபேக் நியூஸ் பரவுறதை வந்து தடுக்கிறாங்க ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா
ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிஸ் அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸை பார்க்கலாம் எம்பி சக்ராஸ் த ஐசல் பிரேக் பிரெட் அட் ஃபீஸ்ட் ஆஃப் மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா மில்லட்ஸை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மோஸ்ட் காமனாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரைஸு வீட் ஓகேங்களா அரிசி கோதுமை தான் வந்து பரவலாக வந்து நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் இந்த மில்லட்ஸ் மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராகி ஓகேங்களா ஜோவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாஜ்ரா இந்த மாதிரி நிறைய மில்லட்ஸ் இருக்கு மில்லட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த தானிய வகை வந்து நிறைய ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மில்லட்ஸ் ப்ரமோஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதிக அளவில் நம்ம மக்கள் அதாவது நம்ம விவசாயிகள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அரிசியும் கோதுமை தான் அதிகமாக விளைவிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா மில்லட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடுச்சு இது ஒரு காரணம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்எஸ்பி ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி இந்த ர அரிசி கோதுமைக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து கரெக்டான எம்எஸ்பி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க இவந்தோ இந்த எம்எஸ்பியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கிராப் இருந்தாலுமே அதிக அளவில் இந்த ரைஸு வீட்டுக்கு மட்டும்தான் போகுது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் வந்து இதை தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் என்ன அப்படின்னு என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா மோனோ கிராப்பிங் வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மோனோ கிராப்பிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கிராப்பை வந்து அதிகமாக விளைவிக்கிறது ஸோ இதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஓகேங்களா மில்லட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மில்லட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஈவன் வறண்ட வறண்ட நிலத்தில் கூட இது வந்து விளையிறதுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓகேங்களா விற்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சப் ட்ராபிக்கல் அண்ட் ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸில் வந்து இதை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னெல்லாம் மில்லட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ராகி சமா பாஜ்ரா வைரிகா இந்த மாதிரி நிறைய மில்லட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி ஈவன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷனை கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இந்த மாதிரி அதாவது இந்த மில்லட்ஸை வந்து அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ணுறதுல நம்ம இந்தியாவும் ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் குளோபல் ப்ரொடக்ஷனில் இருபது பர்சன்டேஜ் நம்ம தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏஷியாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா ஏஷியாவிலே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ குளோபல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா நைஜீரியா சைனா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் இந்த வேர்ல்டு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குளோபல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இது மூலயமா தான் நடந்துட்டுருக்கு இந்தியா அதுக்கப்புறம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நியூட்ரிஷனலி சுப்பீரியர் ஸோ இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லாமல் தான் நம்ம நாட்டில் வந்து அதிக அளவில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மால் நியூட்ரிஷன் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரச்சனையை தடுக்கிறதுக்கு மில்லட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பிக்கஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா சோர்ஸாக நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட காசு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா கால்சியம் மெக்னீஷியம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்ஸ் வந்து போக்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் மக்களுக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மில்லட்ஸை வந்து ப்ரமோட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டயபிட்டிஸ் எதனால் வருது அரிசியில் வந்து அதிக அளவில் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பிளட்டோட குளுக்கோஸ் லெவலை ஏற்றக்கூடிய தன்மை இருக்குது அரிசியில் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மில்லட்ஸில் வந்து அந்த விஷயம் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதுதான் பிரச்சனை ஓகேங்களா அடுத்து சூப்பர் கிராப்பட் குரோயிங் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஈவன் வறண்ட பூமி ட்ரைலேண்டில் கூட வளர்கிறதுக்கான சக்தி இருக்குது தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படும் இதனால் நம்ம க்ரௌண்ட் வாட்டர் ப்ரிசர்வேஷன் கூட பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து அட்வான்டேஜஸ் இன்னும் என்விரான்மெண்ட்க்கும் அட்வான்டேஜாக இருக்கிறதுனால இதை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ந
இந்த கிராப்ஸை பற்றி கேட்கலாம் எம்எஸ்பியை பற்றி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இ அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிற ஸ்டெப்ஸை பற்றி கூட கேட்கலாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் நேவி டேக்ஸ் டெலிவரி ஆஃப் சப்மெரின் வாகிர் டு பி கமிஷன்ட் இன் ஜனவரி அப்படின்ட்டு ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வாகிர் அப்படின்றது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ப்ராஜெக்ட் செவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட ஒரு ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா வந்து ஒரு ஆறு சிக்ஸ் ஸ்கார்பின் கிளாஸ் சப்மேரி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்தியா மட்டும்தான் தனியாக பண்ணுதா அப்படின்னா கிடையாது ஃப்ரான்ஸோடு சேர்ந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் பவர்டு சப்மெரின் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சப்மெரின் இருக்குது நீர்மூழ்கி கப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீர்மூழ்கி கப்பலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் நியூக்ளியர் பேலிஸ்டிக் சப்மெரின் கூட இருக்குது ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து கன்வென்ஷனலாக நார்மலாக பவரை வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஸோ இதை பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா டிப டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அண்ட் இந்தியன் நேவி ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா இது நல்லா தெரியணும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கார்பின் சப்மெரினை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரான்ஸ் கம்பெனி ஓகேங்களா ஸோ இது கிளியராக இருக்கணும் அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து வாகிரை பற்றி படிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்வாரி கந்தேரி ஓகேங்களா மூணாவது வந்து கரைஞ்சு அடுத்து வேலா ஃபைன் சிக்ஸ்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாக்ஷியர் இது வந்து அஞ்சனது ஓகேங்களா இந்த ஐஎன்எஸ் வாகிர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ரஷ்யாலேருந்து வருது எ சப்மெரின் ஃப்ரம் ரஷ்யா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீலேயே முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஐஎன்எஸ் வாகிர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க டிஸ்மேண்டல் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய வந்து ரொம்ப வருஷம் கழித்து அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போயிடும் ஓகேங்க ஸோ இது வந்து முன்னாடி இருந்த வாகிர் இப்போ கொண்டு வர்றது வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து ஸோ ஆல்ரெடி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீலே இதே பேரில் வந்து ரஷ்யாவில் உருவாக்கியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து மசகான் டாக் லிமிடெட் வந்து இந்த பேரையே வச்சு புதுசாக வந்து ஒரு சம்மெரினை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அதை கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஜனவரியில் வந்து கமிஷன் பண்ணுவோம் கமிஷன் அப்படின்னா அதோட வேலைகளை வந்து துவங்கும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் கல்வாரி கிளாஸ் சம்மெரின்ஸ் ஓகேங்களா இது எல்லாமே இந்த ப்ராஜெக்ட் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஃபைவ்ல வரது வந்து கல்வாரி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி சிஷுமர் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் வந்து நீங்க மற்ற கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து வரத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இதோட சில டெக்னாலஜிஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸ்டெல்த் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெல்த் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா மறைஞ்சிருந்த தாக்குறதுல வந்து இது ரொம்ப அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா பிரிசிஷன் கைடு வெப்பன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயமான தேட்டர் ஆப்ரேஷன்லையும் ஒர்க் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டி சர்ஃபேஸ் ஒர்க்கர் ஆன்டி சப்மெரின் ஒர்க்கர் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் மைண்ட் லேயிங் ஏரியா சர்வேலியன்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் நம்மளோட டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பற்றி நிறைய வாட்டி ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபென்ஸ் டாபிக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஜிஎஸ் த்ரீயில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் ப்ரோப்ஸ் பாசிபிள் மிப் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் எஸ்ஓபிஸ் பை இவி மேக்கர்ஸ் ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேக்கர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் பண்ணுறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்காம நிறைய விஷயம் வந்து தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸை விட நம்ம என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்கீம் அப்படின்னா நேஷனல் எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி மிஷன் பிளான் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதோட மெயின் டார்கெட் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு மில்லியன் அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளேயே கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க பட் சில காரணம் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் இதே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போகுது
ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபியூவல் வந்து ஓகேங்களா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வந்து ரெனுவபிள் எனர்ஜிக்கு மாறிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி ரெனுவபிள் எனர்ஜி வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்க ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெஹிக்கல்ஸ் தான் அதாவது நம்மளோட வண்டிகள் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் பொல்யூஷனை காஸ் பண்ணிட்டுருக்கு அதை தடுக்கிறதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதுக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருந்ததை பன்னெண்டு பர்சன்டேஜாக மாற்றிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ப்ரொமோட் பண்ணணும் கம்மியான டேக்ஸ் இருந்தால் தான் மக்கள் வாங்குவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த பெர்மிட் எல்லாம் கொடுக்குறத வந்து ஈஸி பண்ணியிருக்காங்க லைசன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஈஸி பண்ணியிருக்காங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணால் மட்டும்தான் மக்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃபேம் டூ ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஃபேம் ஸ்கீம் வந்து அதோட டைம் பீரியட் முடிஞ்சதுனால ஃபேம் டூ ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதோட மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா லித்தியம் அயன் பேட்ரி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டூ வீல் செக்மெண்ட்ல பிரைவேட் வெஹிக்கல்ஸ் மட்டும் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் செக்மெண்ட்ல வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து ப்ரமோட் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இ அம்ரித் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ இ அம்ரித் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து ரீசெண்டா வந்து சிஓபி டுவெண்டி சிக்ஸ் சம்மிட்ல அங்க கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு போர்ட்டல் ஒரு வெப்சைட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் கவர்வே ஓகேங்களா ஸோ இதை லான்ச் பண்ணது பார்த்தோம் அப்படின்னா நித்தி ஆயோகும் யூகே கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்தே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதை வாங்குறது அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸோட சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்கெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வெப்சைட் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுதான் ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரிகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டிலேயே எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய ஸ்கீம்ஸும் வந்து கவர்னன்ஸ்லேயும் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா யுனெஸ்கோ த்ரீ மோர் சைட்ஸ் ஆடட் டு டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் யுனெஸ்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் யுனெஸ்கோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நாற்பது யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த நாற்பது யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்டும் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய சைட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நம்மளோட சோழர்களோட டெம்பிள்ஸு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு மவுண்டைன் ரயில்வேஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு நாற்பது சைட்ஸ் வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்குது ஸோ இந்த இதை வந்து இதை வந்து கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி போடுவாங்க அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் போடுறது தான் டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து யுனெஸ்கோ கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் வந்து போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து குஜராத்தோட வாத் நகர் டவுன் ஐகானிக் சன் டெம்பிள் அட் முதேரா ராக்கட் ஸ்கல்ச்சர் ஆஃப் உனாக்கோட்டி இந்த மூணையும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது திரிபுரால ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்ஸ் யுனெஸ்கோ அப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டில் வந்து நமக்கு இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் கல்ச்சர் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுக்கு ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த நாற்பது சைட்டும் வந்து கிளியராக வந்து மேப்பில் நான் காட்டின காட்டின மாதிரி மேப்பில் வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸோ நம்ம இன்றைக்கான எடிட்டோரியல்
நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு வெப் ஸ்பேஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அனிமல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி செடி கொடி நம்மளோட மொத்த என்விரான்மெண்ட்டு எல்லாமே கலந்தது தான் வந்து பயோடைவர்சிட்டி நம்மளோட அனிமல்ஸ் வந்து அதே மாதிரி ஹியூமன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இந்த பயோடைவர்சிட்டிக்குள்ளே வரும் அந்த பயோடைவர்சிட்டியோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு குளோபலாக அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம வேர்ல்டில் வந்து ஒரு கன்வென்ஷன் அப்படின்னா இது கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மெம்பர்ஸில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் வந்து ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கன்விங் மாண்ட்ரியல் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட்டை வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நிறைய கோல்ஸை வச்சுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே அதே மாதிரி டார்கெட்ஸை வச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த மாதிரி பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கோலு டார்கெட்டை வந்து ஒவ்வொரு கன்வென்ஷன்லேயும் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த கன்விங் மாண்ட்ரியலில் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணரில் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸை வந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பயோடைவர்சிட்டி எதுக்காக இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணேன் அதுதான் வந்து நம்மளோட உணவாகட்டும் நம்மளுக்கு வாழ்வாதாரமாகட்டும் எல்லாமே வந்து நம்மளோட இன்ட்ராக்ஷன் மூலியமாகவும் அங்கே அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து அனிமல்ஸ் அழிச்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான உணவுகள் கிடைக்காம போயிடும் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா ஃபுட் செயின் பாதிக்கப்படும் ஃபுட் வெப் வந்து பாதிக்கப்படும் இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ வந்து நமக்கு ப்ராப்பரான சாப்பாடு கிடைக்காது அதே மாதிரி நம்ம செடி கொடியெல்லாம் அழிச்சிட்டு டெவலப் பண்ணிகிட்டே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னா பின்னாடி உணவு பற்றாக்குறை அதிகமாகிடும் அப்போ வந்து இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் இந்த பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதாவது நம்மளோட ஈவன் விவசாயம் பண்ணுறது கூட தப்பான முறையில் வந்து விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற பிரச்சனையும் இருக்குது அடுத்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது இந்த பயோடைவர்சிட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஸோ இப்போ இந்த கன்வி மாண்ட்ரியல் பேக்ட் வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஓகேங்களா நிறைய வந்து கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தணும் இந்த இயற்கையை காப்பாற்றுற முயற்சி அதிகமாக இருக்கணும் எல்லா கண்ட்ரீஸும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட மனிதனோட மனிதன் தான் பெரிய எதிரியாக இருக்கான் இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை வந்து கம்மி பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்வேசிவ் ஏரியன் ஸ்பீசிஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பயோடைவர்சிட்டியை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கன்விங் டிக்ளரேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா பயோடைவர்சிட்டி வந்து மொத்தமாக நீங்கள் யூஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல சஸ்டைனபிள் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது உங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதே அளவுக்கு வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுலையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ் அதாவது விவசாயத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோசித்து அதை பண்ணணும் அதை தான் அக்ரோ எக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இதோட ரோட் மேப் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து எந்த அளவுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நம்ம இந்த கோல்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய முயற்சி எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எழுநூறு பில்லியன் அளவுக்கு கேஷ் தேவைப்படுது ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு ஃபைனான்ஸ் தேவைப்படுது அதை பண்ணால் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்ஸுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி அவங்களையும் வந்து இந்த பயோடைவர்சிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்வாகல்ச்சர் லேண்ட் யூஸ் எல்லாமே வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபண்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய ஃபண்டிங்குக்கு வந்து ஜிஇஎஃப் குளோபல் என்விரான்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இதை ஃபண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை
ஸோ அடுத்த எடிட்டோரியல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ஹோல்டிங் த அட்டானமி ஆஃப் த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இப்போது ரீசெண்டாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனோட இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பப்பெட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சில கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு அழகான ஐடியா வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த்து பிரான்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை கொடுக்குறாங்க பட் இது இந்த வந்து என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த்து பிரான்ச் அப்போ மூணு பிரான்ச் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா பார்லிமெண்ட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்லிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்னொன்று ஜுடிஷியரி ஓகேங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே சட்டத்தை உருவாக்குவாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவை பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த சட்டத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதாவது கவர்னன்ஸை வந்து எந்த ஆஸ்பெக்டை வந்து இவங்க பார்ப்பாங்க அடுத்து ஃபைனலாக வந்து ஜுடிஷியரியோட வேலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை ஃபோர்த் பிரான்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஆத்தரோட ஒப்பீனியன் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி வெறும் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த் பிரான்ச்சை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் இல்லை ஈவன் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் ஓகேங்களா அதாவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு தான் ஆர்டிஐ ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பவரில் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய கிரிட்டிசிசம் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக தான் இந்த ஃபோர்த் பிரான்ச் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபோர்த் பிரான்ச் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸாக ஒர்க் ப்ரமோட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கென்வியன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோர்த் பிரான்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டெடிக்கேட்டட் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷனே இருக்குது ஸோ அந்த கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணி நமக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ட்ரோலர் ஆடிக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இதையும் வந்து ஃபோர்த் பிரான்ச்சாக மாற்றணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஃபோர்த் பிரான்ச்சுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறது இவரோட ஒப்பீனியன் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணால் தான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய அளவில் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம மக்களுக்கு வந்து நல்லது பண்ண முடியும் அப்படின்ற இதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட அப்பாயின்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அப்போசிஷன் மெம்பர்ஸும் இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கணும் ஜுடிஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் கலந்து தான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா த நியூ நார்மல் இந்த இந்தியோ பெசிஃபிக் கண்டஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இந்தோ பெசிஃபிக் கண்டஸ்டேஷனில் வந்து இருக்கக்கூடிய எடிட்டோரியல்ஸில் என்ன அப்படின்னா இண்டோ பெசிஃபிக் நம்மளோட இந்தியாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இண்டோ இண்டோ இந்தியன் ஓஷனும் பெசிஃபிக் ஓஷனும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இண்டோ பெசிஃபிக் கண்டஸ்டேஷனில் சைனா ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ சைனா என்ன ஆகிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டு இடத்துல அதோட இன்ஃப்ளன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்திகிட்ருக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா யுவான் வாங் ஃபை இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா ரிசர்ச் விசலில் வந்து இந்த இந்தியன் ஓஷனில் கொண்டு வந்தாங்க அது நம்மளோட செக்யூரிட்டிக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி சைனா வந்து பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்தாங்க இதுவும் பார்த்தோம்னா இந்த இண்டோ பெசிஃபிக் ஓஷனை சுற்றி தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இந்தியா என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே இந்த ஆத்தர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து சைனாவோட மொத்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் எப்படி வந்து அந்த சைனாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து வளர்ந்துட்டே போச்சு அப்படின்ட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம
அங்கதான் வந்து இந்த யுவான் மா பையன் வந்து என்ன பண்ணாங்க கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் பாருங்க அதாவது அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம சைனாவுக்கு ரொம்ப அகேன்ஸ்டாகவும் போக முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மக்கிட்ட எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் இல்லை இன்னுமே அவங்க கூட ட்ரேட் டெஃபிசிட்ல தான் இருக்கு ஸோ ட்ரேட் சர்ப்ளஸ்ல இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அவங்களோட என்ன அப்படின்னா பெருசாக சண்டை போட முடியும் ஆனால் இன்னும் வந்து சைனா விட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்கும் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது இந் இங்கே வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து என்னென்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த எடிட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நியூஸும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணு